हाँ जी वेलकम बैक टू द मेंटल हेल्थ बैठक और रीसेंट गेमिंग एडिक्शन गेमिंग डिसऑर्डर से रिलेटेड जो वीडियो आई थी उसके बाद कुछ नई चीजें भी सामने आई हैं जिसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी हो गया है इसलिए ये स्पेशल सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं हम और ये बैठक जो होगी इसके ऊपर भाई सब दो स्पेसिफिक चीजों के बारे में बात करेंगे तो असला भाई सॉरी आपको रात डिस्टर्ब किया भाई ये बताएं कि जो गेमिंग है इससे बच्चों के बिहेवियर पे असर होता है बिल्कुल होता है ये तो सीधा सा जवाब था लेकिन ये है कि इसके इसके बेसिस में ये है कि इट्स अ सोशल लर्निंग थ्योरी जिसका एक पार्ट है ऑब्जर्वेशन लर्निंग एक साहब थे अल्बर्ट अल्बर्ट बंडूरा वो 1960s में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था वो जो बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट उसके नाम से मशहूर है जो बच्चों में किया था बिटवीन द एज बोबो डॉल बिटवीन द एजेस ऑफ थ्री टू सिक्स तो उन्होंने ग्रुप्स बना के एक ग्रुप को तीन ग्रुप थे एक को एक्सपोज किया वायलेंट थीम्स के ऊपर दूसरे को नॉन वायलेंट थीम्स और तीसरे को किसी पे एक्सपोज नहीं किया तो उसके जो रिजल्ट आए थे वो ये था कि एग्रेशन बिगेट्स एग्रेशन मतलब अगर आप वायलेंट चीजें दिखाएंगे और उनके इर्द गिर्द वायलेंस हो रही होगी बच्चों के इर्द गिर्द तो वायलेंस सीखेंगे ठीक ठीक है और उन्होंने तीन से छह साल का इसलिए इंतजाम किया क्योंकि इस इस स्टेज में ब्रेन सबसे मेलियबल होता है रिसेप्टिव होता है चेंजेस के लिए लेकिन दैट डज नॉट मीन दैट इट वॉन्ट अप्लाई टू एनी अदर ग्रुप मतलब बच्चों के अलावा भी बड़ों पर भी हो सकता है और ये एक नॉन थ्यूरी है ये आ, काफी अरसे से चली आ रही है और इसकी फिर रेप्लीकेशन ये हुई है कि पहले मल्टीमीडिया के ऊपर थी उसके बाद फिर अब जो है गेमिंग के ऊपर आ गई है टीवी okay. वायलेंस के ऊपर आ गई है इन सारी चीजों पर तो जिस चीज की तरफ बच्चों को आप एक्सपोज करेंगे उसके इर्द गिर्द जितनी अग्रेशन होगी जितनी वायलेंस होगी उतना वायलेंट इतना अग्रेसिव आपका बच्चा होगा so, तो वो लोग जो कहते हैं कि, कि जो वायलेंट गेमिंग से या इस किस्म की फर्स्ट शूटर गेम से वायलेंस वो नहीं होता बढ़ता आई थिंक दे शुड दे शुड दे शुड इट ठीक है ये जो सोशल लर्निंग थ्योरी है जिसमें ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के ऊपर जो ये एक्सपेरिमेंट किया गया था उससे यही है हम यही निकाल सकते हैं अखज कर सकते हैं कि जो स्पेशली जो फर्स्ट शूटर गेम्स हैं या रोल प्लेइंग गेम्स है उससे जो वायलेंट गेम्स है उससे कितना ज्यादा बच्चे वायलेंस सीखते हैं उसी को फिर वो रिकॉल करते हैं देख के और फिर वही री री करने की कोशिश करते हैं ठीक है अच्छा दूसरी चीज जो मैंने आपसे पूछनी थी वो ये था कि ये अब जैसे एक्सपेरिमेंट है ये बच्चों के ऊपर हो गया बड़ों के ऊपर या जनरल पॉपुलेशन के ऊपर जो गेमर्स हैं और एक्सेसिव गेमिंग करते हैं उनमें ब्रेन चेंजेस भी आते हैं उसका भी जवाब जो सिंपल सा वो ये है कि बिल्कुल आते हैं ठीक है और क्या ये ये से? ये बच, बच्चों से लेके बड़ों तक जो जो इस इस ए, मतलब जो भी ग्रुप ये खेलता है जो एक्सपोज होता है सबसे पहले एक फ्रंट लोब आपका फ्रंट लोब जो आगे वाला हिस्सा है जो ये आपका इसे एग्जेक्टिव बॉडी कहते हैं क्योंकि ये सारा आपके डिसीजन इट्स इट्स लाइक अ लीडर ऑफ द हाउस ठीक है ये सारे डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग जजिंग थिंग्स ये सारा कुछ इम्पल्स कंट्रोल आपकी इम्पल्सिविटी को कंट्रोल करना ये सारा कुछ यहाँ से निकलता है तो फ्रंटल लोब से मुराद है फ्रंटल पार्ट ऑफ द ब्रेन जो सामने का हिस्सा फ्रंटल सामने का हिस्सा है तो उस उसमें जो वो होता है उसमें जो ब्रेन का हिस्सा है उसकी थिनिंग शुरू हो जाती है अच्छा फिर एक और स्ट्रक्चर है जिसको हम रिवॉर्ड सिस्टम कहते हैं जिसमें काफी सारे स्ट्रक्चर आते हैं ब्रेन के वो रिस्पॉन्सिबल होता है इमोशनल रेगुलेशन के लिए तो वो बड़ा हो जाता है वो फिर उसकी वजह से इमोशनल डिस रेगुलेशन होती है अच्छा फिर फिर थोड़ा कुछ और हिस्से हैं ब्रेन के जिस जो कंट्रोल करते हैं एम्पथी को एम्पथी ये है कि आप हमदर्दी कि आप किसी का दर्द फील कर सके किसी को अपने आप को किसी की जगह पे रह के सोच सके उसे हम एम्पथी कहते हैं एम्पथी डेवेलप होना आपके नफ्स को कंट्रोल करना और प्लस कनेक्टिविटी ऑफ द ब्रेन जो व्हाइट मैटर होता है वो कनेक्टिविटी के लिए होता है तो उसमें भी पैचेस आ जाते हैं एक्सेसिव गेमिंग की वजह से तो जिसकी वजह से कनेक्टिविटी बिटवीन द ब्रेन इन इट सेल्फ विद इन द ब्रेन और आउटसाइड द ब्रेन वो खराब हो जाती है ओके 
ठीक है ये तो आपने काफी जबरदस्त कॉम्प्रीहेंसिव जवाब दे दिया ठीक है फ्रंटल लोब आपकी कोग्नेटिव एबिलिटीज को कंट्रोल करता है कोग्नेटिव एबिलिटीज आपकी एग्जेक्टिव एबिलिटीज एग्जेक्टिव ये होता है कि जिस तरह एक लीडर होता है आपका ये सारे जो रैशनल डिसीजन हैं आपके वो सारा कुछ यहाँ से फ्रंटल ब्रेन से निकलते हैं सही है और इसी की वजह से आपके बिहेवियरल इम्पैक्ट जो आते हैं आपका एंटी सोशल बिहेवियर हो गया आपकी एग्रेसिवनेस हो गई आपकी डिसकनेक्शन हो गया लोगों से लैक ऑफ एम्पति ये सारी चीजें रिजल्ट करती हैं जब आपकी एक्सेसिव गेमिंग की वजह से फ्रंटल लोब पे इम्पैक्ट पड़ता है फ्रंटल लोब और आप कह रहे थे वाइट मैटर नहीं फ्रंटल लोब है फिर डिफरेंट रिवॉर्ड सिस्टम्स हैं ठीक है फिर जो जो वाइट मैटर है जो कि यूजुअली कनेक्टिविटी में काम आता है कॉटिक्स में वहां पे आपकी पैचनेस हो जाती है इसका मतलब है कि वहां पे डिसकनेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से कनेक्टिविटी ब्रेन की इतनी अच्छी नहीं रहती है ठीक है समझ गए इसमें मजीद मेरा ख्याल है फिलहाल और एड करने की जरूरत नहीं है Uh, लेकिन इसी तरह अगर और चीजें कोई सामने आएंगी तो फिर uh, दोबारा आपको इंगेज करेंगे और uh, फिर मजीद मालूम लेंगे आपसे तब तक इतना ही बाकी मजीद फुल वीडियो अवेलेबल है चैनल पे और किसी को कोई सवाल आता हो फील फ्री बात करें आर्ग्यूमेंट्स uh, कोई हैं कांटेक्ट करें तब तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज भाई एक दफा क्विक समरी दे दें जो हमने डिस्कस किया है दो चीजें हमने डिस्कस की है एक ये है कि ऑब्जर्वेशन लर्निंग जो कि बच्चा जो देखता है वो सीखता है अगर उसका इर्द गिर्द वायलेंस है तो वायलेंस सीखेगा चाहे वो टीवी पे है या इर्द गिर्द है या गेम्स में दूसरी बात एक्सेसिव गेमिंग से ब्रेन में चेंजेस आती हैं जिसकी वजह से बिहेवियर चेंज हो जाते हैं